மலைப்பேச்சு உறவுகள் அனைவருக்கும் பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்கள் சூர்யா கீர்த்தி சுரேஷ் செந்தில் சுரேஷ் மேனன் ரம்யா கிருஷ்ணன் கலையரசன் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஒரு நட்சத்திர பட்டாளமே நடிச்சிருக்கிற படம் தான் தானாக சேர்ந்த கூட்டம் விக்னேஷ்வன் டைரக்ஷனில் வந்திருக்கிற இந்த படத்தோட விமர்சனத்தை தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சிபிஐ அதிகாரி போல் நடித்து நிறைய இடங்களில் கொள்ளையடிக்குது ஒரு கும்பல் அந்த கும்பலுடைய தலைவன் சூர்யா ஏன் அப்படி நிறைய இடங்களில் அவர் கொள்ளையடிக்கிறாரு கடைசியாக அதற்கான காரணத்தை அவங்க சொல்லும்போது நமக்கே அது ஷாக்காக இருக்கு கொஞ்சம் புதுமையாகவும் இருக்கு இந்த கதை வந்து நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் நடக்குது எயிட்டீஸில் எயிட்டீஸில் லேட்டு எயிட்டீஸில் நடக்கிற மாதிரியான ஒரு கதை ஆனால் அதுக்கு அவசியம் இல்லை இல்லை அவசியம் இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போ அந்த சிபிஐ ஆஃபீஸர் மாதிரி போலி சிபிஐ ஆஃபீஸர் கூட்டணி ஒன்று அமைச்சர் ஆனந்தராஜ் வீட்டில் வந்து ஒரு ரைடு போவாங்க சிபிஐ ஆஃபீஸர் அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாக வீட்டையே ஒட்டச்சு நொறுக்கி அள்ளி அவர் பதுக்கி வச்ச மொத்தத்தையும் கொட்டி குமிச்சிருவாங்க ஸோ இப்படி ஒரு காட்சி வந்து டேரக்டர் பிளான் பண்ணும்போது இப்போ அது சமகாலத்தில் நடக்கிற கதையாக இருந்தால் பளிச்சுன்னு தோணும் எப்பா சிசிடிவிலாம் இருக்குமாப்பா அதில் தெரியுமே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துடும் இன்னொன்று உங்களுக்கு ரைடுனாலே சேனல்கள் எல்லாமே வந்து வாசலில் நின்றுடுதில்ல அது ஒரு பக்கம் என்னென்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்களையெல்லாம் த தவிர்ப்பதற்காக அது எயிட்டிஸில் நடக்கிற மாதிரி கதையை அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இன்னொன்று இது வந்து இவங்களுடைய சொந்த சரக்கு இல்லை இல்லை இது ஸ்பெஷல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஹிந்தி படத்தினுடைய ரீமேக் அதை ரைட்ஸை வாங்கிட்டு இவங்க வந்து அதை வேறு மாதிரி ஸ்க்ரீன் பிளே மாற்றிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இப்போ உள்ள அரசியல்வாதிகளோட கோபத்துக்கு நம்ம ஆளாகக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக கதைக்களத்தை எயிட்டிஸுக்கு தள்ளிட்டாப்பில் ஏன்னா காட்சிகள் சம்பவங்கள் எல்லாமே வர்ற வசனங்கள் எல்லாமே இப்ப நடக்கிற இதான் அது காட்டுது உடச்சு பேசுவோமா சொல்லுங்க அந்த படத்துல ஓபனிங் சீன்ல வந்து ஆனந்தராஜ் வீட்டுலதான் ரைடு அவர் தான் அமைச்சர் அவரு அவர் வந்து இந்த ராட்டனத்தை போட்டு சுத்திக்கிட்டே இருப்பார் அவர் ஏன்னா காந்திக்கு ஏதோ ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு மாதிரி காட்டிக்காரு அவருடைய இது பாத்தீங்கன்னா காரைக்குடியில இப்ப காரைக்குடியில இருக்கிற காங்கிரஸ் அடையாளப்படுத்த <laughs> 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 ஒரு ஷாட்ல பார்த்தா பேக் டிராப்ல வந்து பெரியார் படம் இப்ப ஒரு காங்கிரஸ் காரர் வீட்டுல பெரியார் படம் அப்படிங்கும் போது பளிச்சுன்னு பார்த்தா நமக்கு இன்னொரு காங்கிரஸ் தலைவர் ஞாபகத்துக்கு வருவாரு சமீப காலம் சீரீஸ்ல வந்து சூர்யா நடிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப போகும்போதே ஒரு கால் கிலோ பஞ்சு வாங்கிட்டு போனாதான் நம்ம காது காயப்படாம வரும் அப்படிங்கறதுதான் கடந்த கால நிஜமா இருந்தது பட் இந்த படத்துல அதுக்கு அவசியம் இல்ல 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 இந்த படத்துல சூர்யாவை நமக்கு அவ்வளவு பிடிக்குது அவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா அவருடைய சிரிப்பும் சரி அவரு நடந்து வர்றது அவர் ஆடுறது அவருடைய சின்ன சின்ன காமெடிகள் எல்லாமே அவ்வளவு சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா இருக்கு அவரை பாக்குறதுக்கு அது இன்னொன்னு பல வருஷங்கள் கழித்து நம்ம அந்த சூர்யாவை பாக்கிறோம் முறுக்கு மீசை எல்லாம் இல்லாம நார்மலான ஒரு கெட்டப்ல எப்பவுமே விறப்பா அப்படின்னு பாப்பில என்ன ஆனா இதுல அந்த விறப்பெல்லாம் இல்ல சாதாரணமா எப்படி இருப்பாப்பில அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு புதுசா இருக்கு நமக்கே பாக்குறீங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆமா அதாவது என்னன்னா முதல் முறையா கொள்ளையடிக்க போகும்போது நம்ம ஏன்னா எதுவுமே அந்த பின்னணி தகவல்கள் எதுவுமே இல்லாம நேரடியா அந்த காட்சி ஓபன் ஆகும் நம்மளும் ஒரு சிபிஐ ஆபிசர் சிபிஐ ஆபிசர் அப்படியே அந்த அம்மா கம்பீரமா வரும் கடைசியா அந்த கார்ல இருந்து வரும்போது ஒரு நிமிஷம் வளர்த்து போச்சு நிஜமா குபீர்னு சிரிச்சுட்டானா அவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சு அது எப்படிப்பா நிஜ சிபிஐ ஆபிசர் மாதிரியே நீ வந்து அவ்வளவு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ற அப்படின்னு கேட்கும் பாருங்க அந்த இடத்துல அதான் சூர்யாவுடைய நடிப்பா பார்த்தோம்னா அவர் நீங்க சொன்ன மாதிரி எந்த குறையும் வைக்காம ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்காரு ஆனால் அந்த அவருடைய கேரக்டரைசேஷன் இந்த சிபிஐ டீம் அதையெல்லாம் யோசிக்கும் போது கொஞ்சம் நெருடலாக இருக்குது எப்படின்னா இப்போ நம்ம பேப்பரை எடுத்து ப புரட்டினாலே நிறைய செய்திகள்லாம் வரும் சிபிஐ அதிகாரி போல் நடித்து மோசடி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் போல் நடித்து வந்து மோசடி பண்ணாங்க அப்படின்னு அதாவது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் தன்னை வந்து போகிற இடத்துல சிபிஐ ஆஃபீஸர் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ன்னு பொய் சொல்லி ஏமாத்துவான் நடக்கிற விஷயம் தான் ஆனால் இந்த படத்தில் ஒரு சிபிஐ அலுவலகமே இயங்குற மாதிரி பண்ணுறது வந்து என்னதான் வந்து அதுக்கான காரணங்கள்லாம் நியாயமாக இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சாறு பேர் பண்ணுறது இல்லாமல் 
ஒரு இருநூறு பேரை இன்டர்வியூ வச்சு வேற தெரிஞ்சிருப்பாங்க அது கூப்பிடுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த போலீஸே வந்து நீங்க வந்து அவங்களுக்கு செக்யூரிட்டியா கூப்பிடுறது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அபத்தமா இருக்கு அதே சமயம் என்னன்னா இது ஏற்கனவே வந்து ஹிந்தில ஒரு வெற்றி பெற்ற படம் அப்படிங்கறதுனால அந்த பழிய வந்து இவங்க மேல சுமத்த முடியாது சமீப காலமா அதோட நடவடிக்கை எப்படி இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி இருக்குது ஓகேவா அது யா கரெக்டா அது யார போய் குறி வைக்குது எந்த நேரத்துல அது குறி வைக்குதுன்னு அதை இப்போ அது நம்ம அந்த செய்திகளை படிக்கும் போதே நமக்கே சிரிப்பு வருது இவங்க வந்து ஆளை வந்து நோட் பண்ணி தான் போய் கேட்ச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அது சிபிஐனா ஒரு தனித்துவமான ஒரு எந்த ஒரு இது அதாவது அரசியல் அழுத்தம் இல்லாத அமைப்புன்னு தான் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் கவர்மெண்ட் அப்படி தான் சொல்லுது ஆனால் நிஜம் அப்படி இல்லை அதை சொல்கிறதுக்கான ஒரு படமாக இதை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா சிபிஐயில் என்ன நடக்குது அங்கே ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு நேர்மையாக இருக்கிறாங்க அங்கே எவ்வளோ கரப்ஷன் இருக்குது எப்படி ஆள் பார்த்து வேலை செய்கிறாங்க அவ்வளோ நடவடிக்கை இருக்குது ரெண்டாவது ஒரு டைலாக் செம்மையாக அடிப்பாப்பில் அதாவது நாங்கள் எடுத்து வச்ச பணத்துக்கெல்லாம் கணக்கு இருக்குது சார் ஆனால் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற க பணத்துக்கு இது வரைக்கும் எந்த கணக்கும் இங்கே சொன்னதே இல்லை அதை என்ன பண்ணிங்க எங்கே கொடுத்தீங்க யார்கிட்ட வச்சுருக்கீங்க எந்த கவர்மெண்ட்டை கொடுத்தீங்களா நீங்கள் வச்சு எதுவுமே நீங்கள் சொல்கிறது இல்லைன்னு அந்த உண்மையெல்லாம் அந்த படம் பேசுது ஒரு பியூனோட பையன் வந்து ஒரு கார் டிரைவர் ஆகலாம் கதவு திறந்து விடலாம் அந்த லெவலோட தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் இதில் சொல்கிறாங்க அதாவது உயர் அதிகாரிகள் எப்படி வந்து தனக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்களா அதே மாதிரி வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அவனுடைய பிள்ளை வந்து ஒரு அடுத்த நிலைமைக்கு வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப கவனமாக இருக்காங்க அது நல்லது அதை இந்த படம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக பேசுது அதே மாதிரி இந்த படத்தில் குறிப்பிட்டு சொல்ல மாதிரி விஷயம் என்னென்னா விக்னேஸ்வருடைய வசனம் அந்த படத்தோட ஓப்பனிங்கில் இவங்க வீட்டுக்கு ரைட் போகும்போது அப்போ அவர் சொல்லுவார் பணத்தை புதைக்கலாம் யா பணத்தை பணத்தை புதைக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டைலாக்கு அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இந்த கதை வந்து எயிட்டிஸில் நடந்தாலும் இப்போ இன்றைக்கி உள்ள விஷயங்களையெல்லாம் அது வந்து அப்படி டச் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு யூகத்தில் கணிப்பில் வர்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த டைலாக் என்னென்னா சூர்யா வந்து இந்த சிபிஐ அதிகாரிகளுக்கு வேலைக்காக இன்டர்வியூ வச்சுருப்பாப்பில் இல்லையா நேர்முகத்து வரும் அதில் ஒரு பொ ஒரு பொண்ணு வரும் பொண்ணு வந்தோன்னா அந்த பொண்ணு வந்து நான் வந்து ஊழலை ஒழிப்பேன் ரொம்ப நேர்மையாக வேலை செய்வேன் அப்படின்னு அப்படி ஒரு துடிப்போட சொல்லும் அப்படி அம்மா உன் பேர் என்னம்மா என் பேர் சசிகலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பேருக்கும் நடந்துக்கிறதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா அப்படி கரெக்டாக சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் சூப்பராக அதை கொண்டு வந்திருக்கு அதே சமயம் கொஞ்சம் ஆபாச நடிகையும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே அடிச்சது அதை சூர்யா வாயாலையும் பேச விட்டதெல்லாம் இருக்குல்ல என்னத்த கலட்டினீங்க ஒரு <laughs> 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 அவங்க சொல்றதுக்கான அர்த்தம் வந்து காட்சி வேற மாதிரி இருந்தாலும் அதை சட்டுன்னு கேட்கும் போது வந்து பயங்கர ஆபாசமாக தான் இருந்தது அது விக்னேஸ்வனுக்கு வந்து ஏன் இப்படி புத்தி போச்சுங்கிறது சத்தியன் கூட இந்த விஷயங்கள் ஆலோசனை வரைக்கும் நம்ம நம்ம அடுத்த நடிகர்கள் கீர்த்தி சுரேஷ் ஒரு அக்ரகாரத்து பொண்ணா வருது ரெண்டு மூணு பிராமண பாசை பேசுது அதை தாண்டி அந்த பொண்ணுக்கு பெருசா பெருசா வேலை ஏன்னா ஒரு ரிப்போர்ட்டர் மாதிரி நான் பொய்யா நடிக்குது கார்த்திக் வந்து ஏதோ படத்துல பயங்கரமா பண்ணதா ஒரு பயங்கர பில்டப் எல்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல ஆனா இதுல நினைவில் நிக்கிற மாதிரி சொல்ல போனா ரெண்டு கேரக்டர் சொல்லலாம் ஒண்ணு ரம்யா கிருஷ்ணன் ஆனா ஏறக்குறைய வந்து நீலாம்பரிக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்க வைக்கிற அளவுக்கு நல்லா பண்ணிருக்காங்க இன்னொன்று சுரேஷ் மேனன் கொடியாத்தும்பரனை <laughs> 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 அந்த ஜிக்கு ஜிக்கு சவுண்டு கேட்கும் உள
அது சூர்யா கண்டுபிடிச்சிருவாப்புல கண்டுபிடிச்சிட்டு இவர இவர வெளியில கூட்டு போங்க அப்படின்னு ஐயா கொடியாத்த குமரா நான் வேகமா அடிச்சுப்பிட்டேன் எதுவும் தப்பா நினைச்சுக்காத அதாவது இந்த படத்துல வந்து ஒரு பத்து அந்த ஒரு ஆனந்தராஜ் வர்ற அந்த எபிசோடு இருக்குல்ல உண்மையிலே வந்து ஜாலி செம விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிற மாதிரி இருந்தது ஏன்னா எல்லாத்தையுமே அவரே சொல்லுவாரு அனிருத்தோட பாடல்கள் மொத்தத்துல சொல்லுங்க என்ன இப்போ தானா சேர்ந்த கூட்டம் வந்து இப்போ திறமையிருந்தும் வேலை கிடைக்கல அப்படிங்கிற அந்த இளைஞர்களோட பிரச்சனை இந்த படம் பேசுது அதை நான் மெயினாக சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து தியேட்டரில் தானா கூட்டம் சேருமா கண்டிப்பாக சேருங்க ரைட்டு அதுதான் சந்தோஷம்